。你有没有过那种经验，就是明明很喜欢对方，明明很爱着对方，可是到最后两个人却不得不分手的那种经验？我有两次。欢迎回来 ，Nico 五秒的 Talk Show Time。我好久我好久没有跟大家聊聊天了，所以今天要来分享的是那一些我认为到爱情最后走不下去的原因。在我们开始讨论这个主题之前，我们必须有一个大前提：所谓的爱情到了最后，当然指的是结婚喽。通常如果要谈论到结婚这一步的时候，就是你已经真的真的很喜欢这个人了，两个人相处本来就会有磨合上的问题，所以呢。我可以假设你们谈论到结婚这一步，会想到要嫁给这个人的时候，已经是他有一些错，你可以忍耐；你有一些误失，他可以妥协。所以是在有妥协、有忍耐的状况下相爱，但却分手。那我觉得最大的原因是因为接下来这些我要讲的东西，不是靠忍耐或是妥协可以。克服的，他需要跨越的障碍，有时候不是只有你们两个人的问题，而是周遭环境的问题。谈恋爱也许是两个人的事，但是一谈到结婚，就不是只有两个人的事了。这是真实案例、亲身经验整理出来的一些非常惨痛的教训，希望能够分享给大家。如果你们有类似这样的问题的话，务必务必一定要把这个问题谈好、谈满、谈清楚。第一个问题。金钱观念差很多，我真的是被钱这件事情牵拖好几次。啊，在你们结婚之前，你们还是情侣，你们可能会因为爱情冲昏头，所以帮他多付了一点钱，或他少付了一点钱。It's fine, it's fine。但是如果真的要到结婚的那一刻，然后你发现你 always 都在帮他付钱 ，Why？ 而且尤其是对方赚的比你多的时候，那当然也有可能是。嗯、呃，对方嫌弃你赚的比较少啦，或者是，呃，对方可能会觉得你的积蓄没有这么多啦。这是男生女生的角度会有一点点不一样。女生女孩子可能会嫌弃男生没车没房没积蓄，男生可能会嫌女孩子就是赚的比较少，花的很多，没有金钱观念等等。可是我觉得这种东西都是两个人可以协调好的，甚至是你们出去买单。约会的费用，这都是可以讲好的，甚至这个东西要在开始交往之前就讲清楚。我现在呢，只要谈恋爱，就一定会跟我男朋友讲说，我们的金钱一定要透明。你如果有负债，你一定要跟我讲。然后你赚多少钱，你要大概跟我讲一下，我才会心里有一个底。我们到底要怎么样共同未来的生活？毕竟，如果我们已经是要共组一个家庭了，以后你的灾难就是我的灾难，我的灾难就是你的灾难，对吧？所以我们当然是不希望彼此有灾难啊。二，没有共同目标，没有共同目标，真的我是不知道为什么你们会走到最后这一步啦。就你们到底怎么谈到结婚的？通常结婚就是一个共同目标了。当然，他的共同目标可能会是他想要晚一点结婚，他没有现在没有不想结婚，他只想晚一点结婚。那身为女孩子的你，你愿不愿意等？这也会是一个坎，对吧？这不是靠忍耐就能解决的。你不能说好吧，我现在忍忍，我忍。我我先不要十九岁，我先维持在十八岁，我等你可以娶我的时候，我再来变十九岁。如果可以这样，我要忍一辈子。三，亲密关系不同调。Let's be honest， 亲密关系绝对不是指我牵你的手，你拉我的肩这种亲密关系而已。I'm talking about sex， you know， doing something。这真的很可怕哎、欸！你要想哦，现在国人的平均寿命都拉到八十岁了。也就是说，你要看着这一个人啊，你可能会看个至少五十年跑不掉吧。那么，如果他今天没有办法在那个地方让你开心，也就是说，你要过五十年不开心的日子，哎，可是这个东西是可以协调的。如果对方愿意为了你改变，或你们愿意为了这件事情做出努力，或者是 do something， 那可能会好一点。如果这个问题不解决，甚至有可能会造成另外一方外遇出轨或直接分手。因为校园对于性教育，老实说，基本上就只有如何戴上保险套，他们只关心你到底有没有弄出人命，可是从来没有关心说这件事情在两性之间到底有多少的纠葛。很多人会说，不是你的问题，是我不够好。通常这个背后的原因有很大部分可能是。是我没办法在床上再继续演下去了 ，I'm sorry <笑>。我们能得到的性教育知识，就只能从 A 片或者是 YouTube 现在的良性那些我看了啼笑皆非的影片，没有正确的知识来讲性教育。性这一类的书籍很多，我自己就买了三本。
其实这种东西不方便在 YouTube 上面分享给大家。可是这种东西，这种资讯是你可以找到正确的 A V 眼的，通通都是假的，好吗？通通都是假的。如果你们去看那种正确的性知识的那种书籍，你们会发现很多东西跟 A V 里面演的都不一样。Boys， come on， 你真的觉得时间拉很长，女孩子会开心吗？并没有，会破皮好吗？四，成长能力不一样。我跟你们说，这真的是，这真的是，这是个比性还严重。如果说性是肉体上的 match， 那成长能力就是心灵上的 match。你不会希望你在讲什么事情或你发现什么东西的时候，你另外一半完全听不懂吧？我曾经就遇过这样的状况是，是我的另一半非常喜欢看数学、天文学、宇宙相关的书籍，那一方面的书，老实说是有一点吃力，但我的数理能力没有他那么好，但我还试图想要跟上他，最后就是远远被抛下，因为我完全不知道他在讲什么。你能想象跟一个女生在约会的时候，你男朋友在跟你讲宇宙爆炸的各种状况吗？ I can't, I really can't. 嗯、呃，转个方面想，他跟我聊宇宙爆炸，然后我就去看科学人相关的杂志，我就跟他分享哦，现在呃 ，RNA、DNA 有什么新的发展，人对于复制人的那些东西，哇哇哇，那是我人生中最聪明的一个事情，因为我很努力想要跟上他。当然啦，可能是我才疏学浅，真的是跟不上他，所以最后鸡同鸭讲就没有在一起了。我现在能体会他那时候在跟我讲那些东西，然后。他找不到一个共鸣感的时候，那种感觉就像是我现在很喜欢看书，可是我在我的朋友圈里面找不到人陪我聊这本书。还好有 GA， 对他会，他够聪明，知道我要讲什么，然后会跟我一起聊这些东西。你能找到一个人去 share 你的知识，跟你发现，然后能够看着他陪你一起成长，你们两个人都相互成长，那是一个非常棒的事情。那真的比高潮来得爽个一百万倍。真的，最后一点我觉得是最致命的，外在差异环境太大。外在环境有很多东西，它已经不是就你们两个人的问题了。因为再来要结婚，如果要谈到婚姻的话，有可能是两个家庭的结合。那如果两个人家庭差异太大，要结合的时候，会有很多的冲撞跟冲突。你们一定听过那种，就是都已经谈到结婚了，然后两个人都好好的，结果在聘金聘礼的时候，双方家长吵架，两个人就分手了。我觉得这样子的状况是最可惜的。很多人都在讲说，要爸爸妈妈赶快放手，让小孩子长大。可是以爸爸妈妈的立场，他们不是只有让小孩子出去而已，他们要面对的亲家，还有他们要面对将来那些亲戚，那些人都会是他们要面对的挑战。所以，如果两边差太多的话，就只能去协调双方家长的心态跟概念。两边双方家庭如果政治立场不一样的时候，那个开干起来特别精彩。尤其是每逢四年只要总统大选的时候，哇哦，人家在选总统，我们家好像在开票一样。哦，这刺激的咯！我真的是替我哥默哀三分钟，因为刚好是他娶的老婆娘家跟他自己的家庭两边的政治立场不一样，那个真的，哦、家庭环境真的有差。那我觉得我自己是很幸运啦，我没有明确的政治立场，我基本上就事论事。还好我的家人，我妈也是没有明确政治立场，就事论事，反正谁做错谁就骂什么，基本上就是通通都在骂。以上是我觉得五个最有可能分手的原因。其实两个人会走不下去，还有很多很多的理由。可是八九不离十，我觉得脱离不了上述这五个原因。然后这五个原因真的是很致命，你光靠忍耐或是沟通是没有办法的。曾经我跟一任男友讲过说，说希望他改变，因为我已经为了他改变超级多，剩下就看他了。那他就跟我说，他没有办法变，他就是这样。当我被回了这一句的时候，我真的不知道该怎么办。就是因为已经没有我能做的了。如果你的伴侣是完全无法沟通、也无法妥协跟让步的时候，这五个问题就会是你们最大的门槛。接下来就看你要怎么解决。你决定继续忍耐呢，或者是反正天涯何处无芳草呢？情人节刚结束，预祝大家不会遇到我上述那五个问题，每个人都幸幸福福、愉愉快快的，跟自己的另一半走向未来美好的人生。我们就下一支五秒 Talk Time， 时间再见喽，大家拜拜。上次本来有问大家说希望我聊些什么主题，然后其实大家是想看我工作上面的东西，可是我觉得我工作上面的。
题目，可能要等我离职之后讲会比较方便，不然的话，对我怕公司同事会有人对号入座，那就不好了。所以暂时还是聊这一些风花雪月吧。还有什么想看我聊的主题，欢迎在下方留言告诉我哦。